Aos homens, aos homens. Ocorrências policiais. Oferecimento Claudinho Carnes. Rua Blumenau 181, no Veneza 2. Belo Horizonte 341, centro da Ipatinga. E Diamantina 208, em frente à Caixa Econômica. 3617, 2282. Claudinho Carnes. No seu churrasco, no seu dia a dia. A carne tem que ser gostosa e macia. Então, Açougue do Claudinho. Higiene e qualidade, nota mil. Nota carnes dos melhores frigoríficos do Brasil. Carne bovina, suíra, aves e carneiro Açougue do Claudinho, Blumenau 181, Veneza 3617, 2282, Belo Horizonte 341 e Diamantina em frente à Caixa Econômica no centro da Ipatinga. Agora vai levar uma sacugada! Militares avistaram suspeitos em uma moto pela Avenida Magalhães Pinto, no Giovanino e Fabriciano e fizeram abordagem. Highlander de Assis Souza, 24 anos, e Luiz Felipe Barbosa da Silva, de 23. Highlander foi flagrado com dois tabletes de maconha e R$ reais. Luiz Felipe conduzia motocicleta e não possui carteira de habilitação. De acordo com a polícia, Highlander é conhecido no meio policial pelo envolvimento com o tráfico de drogas. A participação do Tenente Noé, ele que pertence à equipe do Tático Móvel do 58º Batalhão de Coronel Fabriciano. O carona, trata-se do Highlander, recentemente foi condenado por tráfico, acabou de assinar, segundo ele, há pouco tempo que ele terminou de assinar no fórum. Já o piloto, trata-se do Luiz Felipe, indivíduo de Timóteo, tem passagem lá quando era menor é, por um homicídio. Ele aí foi o executor desse homicídio na cidade de Timóteo e ele estava pilotando sem carteira. Então, em virtude disso, a moto foi apreendida e os dois autores aí presos, uma vez que os dois são maiores. A motocicleta está em nome de terceiro. O Luiz Felipe alega que comprou essa moto e não teve tempo de fazer a transferência. E como não foi apresentado nenhum condutor habilitado para estar tá levando essa motocicleta, a gente apreendeu o veículo. E foi feito o né, pelo fato do, do condutor não, não ter carteira para estar tá pilotando a motocicleta. Denúncias anônimas levaram a polícia até o bairro Vila Celeste, onde um suspeito teria abandonado uma moto sem placa próximo a uma caixa d'água desativada. Ao se aproximar... O mesmo correu e invadiu uma residência na rua Gaturano, 294, sendo ele abordado. No primeiro momento, nada de ilícito encontrado. Entretanto, ao vistoriar o terreno, foi encontrado pelos militares uma sacola contendo sementes de maconha e papelotes de cocaína. Derli Rosa de Andrade, 35 anos, confessou que não reside no imóvel. Ele tentou fugir da abordagem e dispensou a droga no terreiro. O mesmo foi conduzido até a delegacia com os materiais apreendidos. A guarnição policial patrulhava o bairro Betânia, recebeu informações de um intenso tráfico de drogas na rua Córdoba. Quando os policiais chegaram no local indicado, o suspeito Paulo Henrique Pereira da Silva, 24 anos, franqueou a entrada de imediato. Eles encontraram duas buchas de maconha. Debaixo da cama, outras duas da mesma substância. Com o auxílio da equipe da Roca e a aplicação de cães farejadores, mais uma porção de maconha encontrada na garagem. Debaixo de uma máquina de lavar, localizado um pedaço de rachixe. Paulo Henrique assumiu a propriedade dos entorpecentes, recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia. No bairro Novo Cruzeiro, em Ipatinga, durante o monitoramento dos PMs, foi possível observar que dois autores comercializavam uma roçadeira. O comprador pagou pela mesma R$ 100. Reais. Os suspeitos foram abordados. Davi Martins Rosa, de 20 anos, e Elias Pereira Souza, de 21 anos. Um adolescente de 15 anos também se encontrava no local e, de acordo com a polícia, a mesma teria praticado sexo com um dos autores. A reportagem é de J. Passos. A participação do segundo sargento Fortunato, que trouxe na noite de ontem, conduzido dois cidadãos e uma menor. É, a Polícia Militar recebeu denúncia de tráfico de drogas é, no bairro Novo Cruzeiro e tendo uma equipe velada, deslocada para o local e monitorado os indivíduos. É, em dado momento, eles tentavam comercializar lá uma roçadeira de procedência duvidosa, e ele não apresentou nota fiscal, é, não soube informar de quem havia adquirido o tal, tal objeto. E o indivíduo tinha deslocado para 
senhor para poder fazer a compra desse material, havia até pago para ele já a quantia de 100 reais, acabando ficando até no prejuízo, né? E na residência do autor, foi encontrado aí é, dois pinos aí de cocaína, uma sacola com diversas embalagens para fazer aí o, o envelopamento aí da droga. Foi encontrado na residência uma menor de idade, de 15 anos, o qual o autor lá se encontrava mantendo relações sexuais com essa menor, e, e ela estava de posse lá, né? De um aparelho celular que havia sido roubado é, no dia 6 de maio. Então, nós fizemos aí a apreensão da menor, é, os autores aí é, e diversos produtos lá referente à aquisição de compra com dinheiro ilícito, né, de drogas, e foram conduzidos aí à delegacia para esclarecimentos aí junto ao delegado. Aí. Na rua Margarida, no São Domingos, em Fabriciano, dois suspeitos de 23 e 18 anos se encontravam na moto Honda Titan, placa HBT 4244, sendo encontrado uma porção de maconha e um celular, veículo removido ao pátio credenciado e os dois encaminhados à delegacia. Início da tarde de ontem, um acidente na 381, quilômetro 271, Fabriciano. O motorista do Space Fox Branco, placas PXG 0369, identificado como Luan Marcel Gusmão Campos, de 28 anos, veio a óbito. O caminhão Mercedes-Benz, carregado de vergalhão, placas HIV 0462, era dirigido pelo Geraldo Maria dos Santos, seguia sentido Belo Horizonte quando colidiu de frente com o Space Fox e caiu em uma ladeira, parando na entrada da Quinha, Geraldo Maria dos Santos, encaminhado ao Hospital Doutor José Maria de Moraes em Fabriciano. Luan Marcel, que dirigiu o carro de passeio, não resistiu e morreu na hora. A Polícia Rodoviária Federal confeccionou o um boletim de ocorrência. Arthur Soares Fernandes, 20 anos, detido por suspeito de tráfico de drogas na Avenida José Júlio da Costa, no Ferroviários. Militares faziam uma operação quando notaram dois suspeitos em uma moto preta, placa QDO 3628. Durante a abordagem foi constatado que o condutor era um cidadão de bem modo taxista. O mesmo informou que pegou o passageiro na praça do Bom Jardim. No bolso traseiro da bermuda do abordado, uma pedra grande de craque. Ele alegou que adquiriu entorpecente com um adolescente no bairro Bom Jardim e se negou a passar mais informações aos PMs. O mototaxista foi liberado e o passageiro recebeu voz de prisão e foi conduzido até a delegacia. Na rua Intendente Gravatar 110, Nazaré, em Coronel Fabriciano, foi vítima de atentado Ezequiel Vieira da Silva, de 44 anos. Os militares foram chamados e chegaram, encontraram o um homem com a perfuração de tiro no tórax e outras quatro no braço direito. Ele estava deitado em um sofá no quintal pertencendo ao aglomerado de barracos usados por catadores de recicláveis. A vítima, quando era socorrida, conseguiu informar que os autores da tentativa seriam os meninos ali de cima, se referindo ao Morro do Carmo. Vítima, encaminhada ao hospital Dr. José Maria de Moraes, e segue o rastreamento da polícia para desvendar a motivação do crime e localizar os autores. Policiais acionados para atender uma ocorrência de desentendimento familiar na rua Tangerinas, no Limoeiro, em Ipatinga. Consta no boletim policial que o casal, sendo um homem de 39 anos e uma mulher de 25, entraram em atrito verbal, se agrediram fisicamente. Após o homem se retirou do local e, segundo testemunhas, o filho adolescente de 17, com uma arma de fogo, saiu ao encontro do pai e efetuou um disparo. Depois, ele fugiu e até o momento não foi localizado. O casal foi detido e encaminhado à delegacia de plantão em Ibatinga para as providências da Polícia Civil. Rouba a mão armada na Pedro Linhares Gomes, no Horto, em Ipatinga. Segundo o um rapaz de 20 anos, por volta de 11 da noite de ontem, passava na ciclovia atrás do shopping do Vale, sentido ao bairro Ferroviários. Quando o ladrão de arma de fogo em punho saiu do Matagal e anunciou o delito, subtraindo dele o celular e a carteira, contendo dinheiro e documentos. O autor era moreno claro, magro, trajava uma blusa de frio marrom e uma touca ninja. Uma mulher de 23 anos foi assaltada por dois bandidos da Gonçalves Dias, no Cidade Nobre. Segundo a vítima, os marginais chegaram em uma moto. O carona, sem desembarcar, de revólver em punho, anunciou o delito, subtraindo dela o celular. Depois a dupla fugiu sentido a Avenida Carlos Chagas. Os autores usavam capacetes escuros, o garupa trajava jaqueta preta e bermuda. Estão sendo procurados pela polícia. Durante a operação batida policial no centro de Ipatinga, na rua Pouso Alegre, dois indivíduos fugiram, ficando para trás um adolescente de 14 anos. Ao ser abordado, alegou que ele e os outros faziam uso de drogas. Com a participação dos cães farejadores da Roca da Polícia Militar, 
A cadela Eva encontrou próximo aos entulhos uma pedra grande de craque e uma balança de precisão. O adolescente foi encaminhado à delegacia de plantão com os materiais apreendidos. Repórter Adair Alves. Aos homens, aos homens. Ocorrências policiais. Oferecimento Claudinho Carnes. Rua Blumenau 181, no Veneza 2. Belo Horizonte 341, Centro da Ipatinga. E Diamantina 208, em frente à Caixa Econômica. 3617, 2282. Claudinho Carnes. No seu churrasco, no seu dia a dia. A carne tem que ser gostosa e macia. Então, Açougue do Claudinho. Higiene e qualidade, nota mil. Nota carnes os melhores frigoríficos do Brasil Carne bovina, suíra, aves e carneiro Açougue do Claudinho, Blumenau 181, Veneza 3617, 2282, Belo Horizonte 341 e Diamantina em frente à Caixa Econômica no centro da Ipatinga. Agora vai levar uma sacugada! 